திருக்குர்ஆன் விரிவுரை முன்னூறாவது வார விழாவின் மௌலானா அல்ஹாஜ் ஏ கலீல் அகமது கீரநூரி அவர்கள் அல் குர்ஆனில் ஆன்மீகம் என்ற தலைப்பில் பேசிய பயான் அலமதுல்லாம் <laughs> وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا وإلى مرأة ينكفها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام جنية تركم فلما ذكركم رئيه إن تشرف مهورا من طلب ربرق له مريا ذكر رئيه இந்த மசீதின் இமாமும் இந்த விழாவிற்கு மூல காரணமாக அமைந்திருக்கக்கூடிய அதிருத்தவர்களே மற்றும் எனக்கு முன்னாலே இன்றைய நினைக்கு தேவையான நல்ல பல கருத்துக்களை உங்களுக்கு எடுத்துச் சொல்லி இருக்கிற அன்பிற்கரிய உணமா உலமா பெருமக்களே வருகை தந்திருக்கும் ஆளுங்களே பெரியவர்களே நண்பர்களே சகோதரர்களே இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்திலே நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயத்துக்கு சீக்கிரமாகவே வருகிறேன் ஏனென்றால் எப்பொழுதுமே ஏற்படுகிற பஞ்சம் இதுதான் நேர பஞ்சம் சாதாரணமாக நேற்று முன்தினம் கூட ஏதோ ஒரு தஞ்சை ஜில்லா என்று நினைக்கிறேன் பள்ளிவாசல் திறப்பு விழாவிற்கு அவர்கள் அழைக்க வேண்டும் என்று வந்தார்கள் அப்பொழுது நான் அவர்களிடத்திலே தான் சொன்னேன் பேச்சாளர்களை குறையுங்கள் முதலிலே அப்பொழுதுதான் அவர்களுடைய பேச்சு நிறைவு பெறுகிறது இல்லை என்று சொன்னால் நம்ம வீட்டில் பையன் சின்ன பையனை நோன்பு வச்சா நோன்பு வச்சா ரம்ஜான்ல காலையிலிருந்தே சேர்க்க ஆரம்பிச்சிருவான் சாப்பிடறதுக்கு முறுக்கு வடை மிச்சரு தயிர் வடை உளுந்து வடை கார வடை பக்கோடா என்னென்ன இருக்க எல்லாம் அவனுக்கு என்னங்க திங்க முடியும் சின்ன பையன் அவ்வளவுதான் திங்க ஆனா ஆசை எல்லாம் சேர்த்து வச்சிருப்பான் கடைசியில் திங்க முடியாது அது மாதிரி இந்த புரச வாக்கத்துக்காரங்களுக்கு ஆசை எல்லா பேச்சாளரையும் கூப்பிட்டு அது மாதிரி எல்லா விழாவிலும் எப்படிதான் கடைசியில பேச்ச நேரம் இருக்காது இது இயற்கையாக ஏற்படுகிறது ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை எந்த நிமிடத்துக்கு முடிக்க வேண்டுமோ அந்த நிமிடத்துக்கு முடிப்பேன் இப்ப நான் சொல்ற ஒன்பது அஞ்சுக்கு இன்சார்ல முடிப்பேன் அதுக்கு பிறகு அதற்கு பேசுவான் சோதர்களே ஹரீஸ்ல வருகிறது ஒரு தலைவை நாயகம் சொல்லல்லா அலை செல்ல முகாரி ஷரீஃபுடைய ரிவாயத்து மதீனாவிலே செல்வி கொண்டிருந்தார்கள் ரசூலுல்லாய் சொல்லல்லா அலை சொல்லும் இடத்திலே இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்க வேண்டும் அவர்கள் அதற்கு அதற்கு பதில் சொல்ல முடியக்கூடாது என்று யூதர்களும் மற்றவர்களும் பெருமுயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிற காலம் அந்த ரசூலுல்லா போகும்போது சாகபாக்களுடனே போகும்போது அங்கே கூடியிருந்த ஒரு கூட்டத்தினர் அதில் ஒருவன் சொன்னான் ரசூலுல்லாவிடத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்கப் போகிறேன் என்று மற்றவர்கள் சொன்னார்கள் கேள்வி கேட்டு கேட்டு பல தடவை நமக்கு மூக்குடைந்து போயிருக்கிறது இந்த தடவையும் என்ன கேட்கப் போகிறாய் இல்லை நான் ஒரு அதிசயமான கேள்வி கேட்கப் போகிறேன் அந்த கேள்வியை கேட்டால் அதற்கு பதில் அவர்கள் தாங்களாக எதை பேசுகிறார்களோ அல்ல அவர்களிடத்திலிருந்து வகையாக வந்த பிறகுதான் அந்த வகையிலிருந்து தான் அவர்கள் பேசுகிறார் அதில் எழுதி வைக்கப்பட்ட வகைக்கு குரான் என்று பெயர் எழுதி வைக்கப்படாத வகையும் இருக்கிறது எனவே ரசூலுல்லா அலை சல்லா அலை செல்லம் வகை எதிர்பார்த்திருந்தார்கள் அந்த வகையில் ஜிபிரில் அலை செல்லாம் வகை கொண்டு வந்தார்கள் குரானிலே இருக்கிறது அகில உலகத்துக்கெல்லாம் சவால் விடுக்கிறான் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் ரூஹ் என்றால் என்ன அவன் கேட்ட கேள்வி அதுதான் ரூஹ் என்ன மறுரூ உலகத்திலே யாருமே இதற்கு மேல் இதற்கு அப்பால் ஒரு பதிலை சொல்லப்போவதில்லை ரூஹ் என்றால் என்ன 
ஆனால் உலகத்திலே சில பேருக்கு கண் இருக்கிறது சில பேருக்கு கண் இல்லை சில பேருக்கு காது இருக்கிறது சில பேருக்கு காது இல்லை சில பேருக்கு கால் இருக்கிறது சில பேருக்கு கால் இல்லை சில பேருக்கு சொல்லட்டங்களா அறிவு இருக்குது கொஞ்சம் பொதுவா இருக்கு கூடாத இதெல்லாம் வித்தியாசப்படுது ஆனால் யாருடைய ரூபுக்கும் ரூபுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை எல்லாருடைய ரூபம் ஒன்று எனக்கு இருக்கிற ரூக தான் உங்களுக்கு இருக்கு உங்களுக்கு இருக்கிற ரூக தான் எனக்கு இருக்கு எறும்புக்கு இருக்கிற ரூகுக்கும் யானைக்கு இருக்கிற ரூகுக்கும் என்னங்க வித்தியாசம் எறும்புக்கு இருக்கிற ரூகுக்கும் யானைக்கு இருக்கிற ரூகுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இது சின்னதா இருக்கிறது பெருசா இருக்கும் சொல்ல முடியுமா அதுவும் சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் தூள் ஆழ்ந்த ஊமுக்கு நீலாக ஆழத்தை பொறுத்த நல்ல உயிர் என்பது ஆனால் எறும்புக்கு எப்படி இருக்கும் யானைக்கு எப்படி இருக்கும் சொல்ல முடியாது சகோதரர்களே திமிங்கலத்தினுடைய நாக்கு இருக்கிறதே ஒரு யானையுடைய அளவு திமிங்கலத்தினுடைய நாக்கு ஒரு யானையினுடைய அளவு அவ்வளவு பெரியது அந்த திமிங்கலத்தினுடைய ரூக அவ்வளவு பெரிதாக இருக்கும் சொல்ல முடியுமா இருக்காவது இன்றைக்கு வரை சொல்ல முடியாது எல்லா டாக்டர்களும் இருந்து பார்த்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு எல்லாம் செக்அப் பண்ணிட்டு அது ரூக் போயிருச்சுங்களே எங்க நீங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு நீங்க கொஞ்சம் புரிஞ்சிருக்கிறாங்கல்ல இவ்வளவு டாக்டர் நின்று பார்த்துட்டு எனக்கு யாவும் இருக்குது என்னுடைய தகப்பனார பார்த்து ஆகும் போது காய்ச்சல் ஏறிக்கொண்டே போச்சு நூத்தி அஞ்சு டிகிரி நூத்தி ஆறு நூத்தி அஞ்சு டிகிரி வரைக்கும் எனக்கு தெரியும் அதுக்கு மேலே காய்ச்சல் போய்கிட்டே இருக்குது போய் டாக்டர் கூப்பிட்டா வரல பிறகு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு வந்தார் வந்து எல்லாம் பார்த்துட்டு அவர் இங்கிலீஷ் சொன்னார் பிரீத்திங் டைம் தாரு எனக்கு அப்ப விளங்கல பிரீத்திங் ரூ போல நேரமா அவர் சொல்லிட்டு போயிட்டார் அவ்வளவுதான் கொஞ்சம் நேரத்தில் மற்ற டாக்டர் எல்லாம் நின்றாங்க ரூ போயிருச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க கை பத்து ரூபா கொடுத்துட்டாங்க ரூ போயிருச்சு டாக்டர் கொண்டு போறோம் எதுக்கு கொண்டு வரோம் பத்து ரூபா தான் கொடுப்பார் அவர் ரூஹு எப்படி போச்சு ஏன் போச்சு நீங்க எல்லாம் நின்றைங்களே கொஞ்சம் பிடிச்சி வச்சிருக்கலாமே எந்த வழியா போச்சு வாய் வழியாவா மூக்கு வழியாவா கண் வழியாவா போன வழியும் தெரியாது வருகிற வழியும் தெரியாது ரூஹ் அல்லாஹுல இருந்து வருகிறது நபஹ்துமே ரூஹை என்னுடைய ரூஹில் இருந்து என்னிடத்திலே இருக்கிற ரூஹ் என்ற ரூஹுடைய கஜானாவில் இருந்து நான் இன்சானுக்கு ரூஹை ஊதுகிறேன் சகோதரர்களே மலக்குகளுக்கு கூட தெரியாது தாயினுடைய வயிற்றிலே வைத்து நாலு மாதத்திலே ரூஹ் வருகிறது அந்த உறுப்புகளை உருவாக்கும் பொழுது முதல் முதலாக உருவாக்குகிற உறுப்பு கண் தான் உருவாக்குகிறது தாயினுடைய வயிற்றிலே சிசு உருவாகும் பொழுது நாம எல்லாம் அப்படியே யாரும் வானத்திலிருந்து அப்படியே குதிச்சிடலை இல்ல பூமியை பிளந்து கொண்டு வந்தவர்களே அதிரத்து ஆதமலை இஸ்லாமத்தவரே அதிரத்து ஆதமலை இஸ்லாமத்தவரே பிறகு அதிரத்து ஆதமலை இஸ்லாமுக்கு பிறகு அவாலை இஸ்லாம் அவங்களுடைய விழா எலும்புல இருந்து வந்தாங்க ஏதோ விவாயத்துக்கள் இருக்கு வந்தாங்க இப்படி ஒன்னு ரெண்டு பேரை தவிர பாக்கி உலகத்தில் பிறந்த அத்தனை பேரும் தாயினுடைய வயிற்றில் இருந்து பிறந்தவர்கள் தான் எல்லோருக்குமே ரூஹ் வந்தது எங்கிருந்து வந்தது யார் கொடுத்தது எப்பொழுது வந்தது பெற்ற தாய்க்கு தெரியுமா இந்த ரூஹ் எப்பொழுது குழந்தைக்கு வருகிறது என்று இவள் உறங்கும் பொழுது வந்ததா இவள் விழித்திருக்கும் பொழுது வந்ததா இவள் உண்ணும் பொழுது வந்ததா இவள் பேசும் பொழுது வந்ததா இவள் பேச ரூஹ் தான் கண் மூலமாக பார்க்குது அதனாலதான் மௌத்தா போயிட்டா சில பேருக்கு கண்ணு சரியா மூடி விடவே வைங்க மௌத்தா போன உடனே நல்ல கண்ணெல்லாம் இழுத்து மூடணும் இல்லைன்னா மையத்து இப்படி பாப்பாரு நம்மள நம்ம அவரை பாக்குறோமா அவர் நம்மள பாக்குறாரு தெரியாது விவகாரமா போயிரும் தீதார் பாக்குறது சொல்லுவாங்க எங்க ஊர்ல கடைசியில மௌத்தாளங்களை பாக்குறதுக்கு அவரை போய் நம்ம பாக்க போனா அவர் நம்மள பாத்துட்டு இருப்பாரு வேண்டாங்க அது இது எப்போ வருதுங்க கண்ணை சரியா இழுத்து மூட வேண்டாம் அது மாதிரி வாய் மூடாம விட்டா வாயும் தொடர்ந்து இருக்கு அப்படியே அதனாலதான் வாய் மூடி ஒரு துணி போட்டு கட்டி வச்சிருவாங்க எதுக்கு இந்த அஜரத்துக்கு வாய் திறக்காம அப்பாவது இருக்கட்டும் இப்போ வாய் வயசு புறம் திறந்துகிட்டு இருந்தால் அப்பாவது திறக்காம இருக்கட்டும் கண்ணை மூடி வச்சிருவாங்க இப்ப கண்ணு திறந்திருந்தால் பார்க்குமா காது திறந்திருக்கிறது கேட்குமா அவர் எழுந்து நடப்பாரா அவருடைய கை வேலை செய்யுமா சகோதரர்களே ஏதாவது வேலை செய்யுமா ஏன் எல்லாம் இருக்கா போயிருச்சா கண்ணு காது மூக்கு வாய் பல்லு கை காலு நகா எல்லாம் போயிருச்சா இருக்கா எழுபத்தி ஓரு கிலோ முதல்ல இருந்தார் என்றால் என்னோட கிலோ சொல்றேன் எழுபத்தோரு கிலோ முதல்ல இருந்தார் இப்ப தூக்கிறா எண்பத்தி ஒன்னா தெரியுமே தவிர அதை விட குறையாது வயிறு உப்பி இருக்கும் கொஞ்சம் அது ஒரு பத்து கிலோ கூடி வேணுமா தெரியலாம தவிர குறையாது எதுவும் குறையல ஆனால் கண் பார்க்கவில்லை காது கேட்கவில்லை நாவும் பேசவில்லை நாக்கு குருசி தெரியவில்லை அறிவு வேலை செய்யவில்லை எது சொன்னாலும் அவருக்கு புரியவில்லை இனி அவர் இந்த உலகத்தில் இருப்பதற்கு லாயக்கில்லை அதனாலதான் மரியாதையா கழுவி குளிப்பாட்டி பாட்டெல்லாம் அத்தனை உத்தரவு நான் அப்பதான் பார்த்தேன் இல்லாட்டா அப்படி எடுத்து அப்படி தொட்டு அப்படி அந்த மையத்துக்கு தாங்க பாட்டுல ஊத்துறாங்க ஏன்டா இனி கேட்க மாட்டாரு இவரு வேற யாருக்கும் பாட்டுல ஊத்துறது நான் பாக்கல 
சில சமயத்துல மாப்பிள்ளைகளுக்கு வேணா ஊத்துவாங்களா இருக்கும் தடை விடுவாங்களா இருக்கும் என்ன மொபத்துல இருந்து அப்படி சில சமயத்துல இது என்ன அந்த மையத்துக்கு பாட்டிலா கொண்டு வந்து பூரா அத்திரி ஒன்னா ஊத்தி விட்டாங்க ஏன்னா இனி கேட்க மாட்டார் அஸ்தர் சோதர்களே கண் பார்க்கிறது என்று சொன்னால் கண் மூலமாக ரூஹ் பார்க்கிறது காது மூலமாக ரூஹ் கேட்கிறது மூளையின் மூலமாக ரூஹ் சிந்திக்கிறது நாக்கின் மூலமாக ரூஹ் பேசுகிறது அதனாலதான் மௌத்தான பிறகு நாக்கு இருக்குது ரூஹ் இல்ல அதனால பேசல கண் இருக்குது ரூஹ் இல்ல அதனால பார்க்கல காது இருக்குது ரூஹ் இல்ல அதனால கேட்கல ரூஹ் தான் பார்க்கல இந்த ரூஹ் எல்லாம் அவருடைய கஜானா வந்தது சோதர்களே இந்த ரூஹ் இப்ப இருந்து கொண்டிருக்கு நம்முடைய உடம்புல இருந்து பிரிஞ்சதுக்கு பிறகு அல்லாட்ட போய் சேருது இனி அல்லாட்ட போய் சேரும் போது அதாவது ஏற்படும் அது அசல்ல ரூஹுக்கு ஏற்படுது பத்திரம் உடலும் உண்டாகும் அங்கே அசல்ல ரூஹுக்கு தான் ரூஹுடைய தசல் சொல் ஆலமே அருவாகல் இருந்து சகோதரர்களே எந்தைக்கு ஆலமே அருவாகல் நம்முடைய ரூஹ் இருந்துச்சோ அந்தையிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்கு இனி கபருக்கு போன பிறகு இருக்கும் ஹஷர்லையும் இருக்கும் பிறகு ஜன்னத்திலையும் இருக்கும் இன்ஷா இல்ல நம்ம எல்லாம் ஜன்னத்துக்கு தான் போவோம் ஜன்னுக்கு போறதாக அபிப்பிராயம் இல்ல நமக்கு சரிதாங்களா இன்ஷா இல்ல ஏன்னா <laughs> அல்லாவுடைய கிருபை இல்லாமல் என்னுடைய ரகமத்தை கொண்டு மூடி கொண்டால் தான் நான் சொர்க்கத்துக்கு போவேன் அல்ல தன்னுடைய ரகமத்தை கொண்டு மூடுவாங்கிற நம்பிக்கை கையில் இந்த ரூஹ் முடிகிறதில்லை இந்த உலகத்தில் இருக்கிற காலத்திலையும் இப்ப ரூஹ் அசலா நம்முடைய உடல் அசலா இந்த ஆன்மா அசலா அல்ல இந்த உடல் அசலா ஆன்மா அசலா உடல் அசலா இப்ப அதில் மற்றவர்கள் <laughs> என்னால் <laughs> 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 அப்பொழுது அந்த பதிலை கேட்டுவிட்டு ஜிபிரியில் அலை இஸ்லாம் மனித உருவத்திலே வந்திருந்தார்கள் சஹாபாக்களுக்கு தெரியாது இவர் ஜிபிரியில் என்பது தெரியாது மனித உருவத்திலே வந்திருந்தார்கள் வந்து கேள்வி கேட்டால் ரசூர் எல்லாம் பதில் சொன்னார்கள் பதில் சொன்ன உடனே ஜிபிரியில் அலை இஸ்லாம் திருப்பி சொன்னார்கள் சதக்த உண்மை சொன்னீர்கள் கேள்வி கேட்டுட்டு இவர் சதக்தன்னு சொன்னா அப்ப ஏற்கனவே அவருக்கு தெரிஞ்ச விஷயமா ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருந்தா தானே சதக்தன்னு சொல்ல முடியும் சரி பிறகு ஈமான் என்றால் என்ன என்று கேட்டார் இப்படி ஒவ்வொன்றுக்காக கேட்டுக்கிட்டே வரும்போது அவர் கேட்டார் எஹ்சான் என்றால் என்ன சகோதரர்கள் எஹ்சான் என்றால் என்ன எஹ்சான் என்பது ஒரு கைசியர் ரசூலுல்லாய் சல்லா அலிசன் சொன்னார்கள் எஹ்சான் சொன்னா நம்ம தமிழ்ல யாராவது எஹ்சான் சொல்றதா இருந்தா கூட உபகாரம் அர்த்தம் சொல்லி பழகியிருக்கிற உபகாரம் என்ற ஒரு அர்த்தம் அதுக்கு இருக்கு ஒரே வார்த்தைக்கு பல பல அர்த்தங்கள் நிறைய அதில் இருக்கு அதனுடைய அர்த்தங்களுடைய சில பகுதிகள் பிரிக்கப்படும் போது அதை நம்ம உபயோகித்து பழகியிருக்கிறோம் ஆனால் எஹ்சான் என்ற வார்த்தைக்கு மிக ஆழமான அர்த்தம் இருக்கிறது சில வார்த்தைகள் அரபிய அரபியில சொல்லணும் அரபிய தமிழ்ல சொல்ல முடியாது எந்த மொழிபெயர்ப்பு செய்ய முடியாது உதாரணமா பரக்கத் பரக்கத்துக்கு என்ன மொழிபெயர்ப்பு செய்யறது அபிவிருத்தி இப்ப பிராய்லர் கோலி தான் அபிவிருத்தி ஆகிக்கிட்டு இருக்குது அப்ப அதுக்கு பரக்கத்து சொல்றதா அதுக்கு பேர் பரக்கத்து இல்லை அது நிறைய உற்பத்தி செய்யறாங்க அதனால உற்பத்தி ஆகுது அதுக்கு பேர் பரக்கத்து இல்லை பரக்கத் என்றால் என்ன பரக்கத்துடைய பல வகைகள் இருக்கிறது சில சமயத்துல ஒண்ணுமே இல்லாம காரியம் நடந்துருது அதுக்கு பேர் பரக்கத் சில சமயத்துல கொஞ்சம் காசு இருக்கும் ரொம்ப காசுடைய வேலை அதில் நடந்துருது அதுக்கு பேர் பறக்க மாசம் ஐநூறு ரூபாய் தான் சம்பாதிக்கிறார் ஆனால் ஐயாயிரம் ரூபாய் ஆக வேலை அவருக்கு நடந்துருது அது எப்படி நடக்கும் அது நடக்கிறவங்களுக்கு நடக்கும் நமக்கு நடக்கிற நமக்கு தெரியல நம்ம நடக்கிற மாதிரி வச்சுக்கல அல்லாவோட அல்லாவோட கனெக்ஷன் எப்படி வச்சுக்கணும் ஐநூறு ரூபாய் வேலையில அல்ல ஐயாயிரம் ரூபாய் வேலை ஐநூறு ரூபாயில அல்ல ஐயாயிரம் ரூபாய் வேலை நடத்தி தரணும் வீட்டுல கொஞ்சம் தான் சாப்பாடு இருக்குது ஆனால் எல்லாருக்கும் பறக்கத்தான் முடிஞ்சு போயிடணும் அது எப்படி எல்லாரும் சாப்பிட்டு முடிஞ்சு போயிடணும் ஒரு கிளாஸ் பால எண்பது சகாபாக்களுக்கு அதிகமான பேர் குடிச்சு கடைசியில் அதற்கு பிலால் குடிச்சு மீன பால் இருந்துச்சு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க 
இதுக்கு பேர் பரக்கத் அது இருக்கட்டும் இந்த ரூஹை சுத்தப்படுத்துவதற்கு என்ன வழியோ இந்த ஆன்மாவை தெளிவாக வைப்பதற்கு என்ன வழியோ அதை தான் அல்லாஹு தாலா உலகத்திலே தீன் என்றும் சரியத் என்றும் தந்திருக்கிறான் எஸ்தான் என்ற வார்த்தைக்கும் தமிழ்ல சொல்ல முடியாது அதே போல தமிழ்ல கூட சில வார்த்தை இருக்குது தமிழ்ல கூட சில வார்த்தை இருக்கு தமார் என்று மோதியது இங்கிலீஷ்ல சொல்லுங்க தமாருக்கு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுங்க அது தமிழ்ல மட்டும்தான் இருக்கு இங்கிலீஷ்ல வேற என்ன இருக்கு அந்த இடத்துல உபயோகிக்கிற வார்த்தை அரபிலேயோ இங்கிலீஷ்லயோ அல்லது உருதுலேயோ தமார்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னா அது சரியா வராதுங்க அந்த மொழிபெயர்ப்பு எல்லாம் சரியா வராது அந்த மொழிபெயர்ப்பு சரியா வராது என்றால் என்ன என்று கேட்கும்போது வணங்க வேண்டும் அல்லாஹுவை நீ பார்ப்பது போல அல்லாஹுவை நீ பார்க்கணும் அப்படி உனக்கு தெரியணும் ஏனென்றால் அல்லா எங்கும் இருக்கிறான் யார் தன்னை பக்குவப்படுத்தி தன்னுடைய ஆத்மாவை தன்னுடைய உயிரை பக்குவப்படுத்தி படுத்தி தக்பீர் கட்டி நிற்கிறார்களோ முன்னாலே அல்லாஹ் இருப்பார் இந்த நிலம் உண்டாக்கணும் சரி ஒரு நம்ம சொல்றோம் அப்படி மனசுல வரமாட்டேங்குது அல்லா பாக்குறான் நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது என்று சொன்னால் இப்படி வச்சுக்க சைல்லம் தக்கும் தராஹுராஜ் நீ அவரை பார்க்காவிட்டாலும் அவன் உன்னை பார்க்கிறான் என்று நினைத்துக் கொள் நான் பார்க்கிறேன் இப்ப நம்ம ஒரு வேலைக்காரன் எஜமான் எங்க இருந்தோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் தெரிஞ்சால் வேலைக்காரன் எப்படி வேலை செய்வான் ஒரு மாணவன் உஸ்தாத் எங்க இருந்தா அது பார்க்கிறார் தெரிஞ்சா எப்படி படிப்பான் எங்க இருந்து பார்க்கிறாரு தெரியல ஆனா எங்க இருந்து பார்க்கிறாரு இவளுக்கு தெரியுது எஜமான் எங்க இருந்து பார்க்கிறார் இவளுக்கு தெரியுது என்றால் என்ன செய்வான் ஒருத்தர் போன்ல பேசுவார் அதுவும் அவர் முதல பேசுவார் போன்ல இவரு ஒன்னு தொப்பி தூக்கி தலையில் வச்சுப்பார் தொப்பி கட்டி வச்சுட்டு கணக்கு எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாரு போன் வந்துச்சு எடுத்து ஹலோ நான் இன்னார் பேசுறேன் முதலாளி
வாயில இருந்தா வாயில இருந்து எட்டி வருது தொண்டையில இருந்தா தொண்டையில கொஞ்சம் காரி பார்த்தா தெரியும் அகண்டு அது வேணா வரும் சப்தம் தொண்டையில இருந்து வரவில்லை வாயில இருந்து வரவில்லை சோதர்களே அதனால் தான் சூபியாக்கள் செல்லுகிறார்கள் பகதத்தில் உஜூத் எதுவுமே இல்லை அல்லாதான் இருக்கிறான் ஏனென்றால் எதுவெல்லாம் நான் நான் என்று சொல்லுகிறார்களோ எதுவெல்லாம் நான் நான் என்று சொல்லுகிறதோ அதுவெல்லாம் உண்மையிலே அங்கே இல்லை யார்தான் இருக்கிறான் அல்லாக தான் இருக்கிறான் எப்படி சகோதரர்களே இந்த சவுண்ட் பாக்ஸ் அங்க இருக்கு அங்க இருக்கு அங்க இருக்கு ஹாரன் அங்க எல்லாம் இருக்கு பாக்ஸ் இருக்கு எல்லாத்திலிருந்தும் பேசுற சத்தம் வருது அதுலே ஒரு கீரணூரி அதுல ஒரு கீரணூரி அதுல ஒரு கீரணூரி அதுல ஒரு கீரணூரியா இருக்கிறாரு சத்தம் நூறு பாக்ஸ் இருந்து வரலாம் திருநெல்வேலி சினிமா இருந்தா நூறு பாக்ஸ் நூறு நூறு விட அதிகமா இருந்து செங்க நூறு இடத்திலிருந்து சத்தம் வரலாம் ஆனால் பேசுற ஆலயத்தனை சின்ன பையன் வேணா சொல்லலாம் என்னத்தா சவுண்ட் பாக்ஸ் பேசுது அவனுக்கு தெரியாத அசல்ல பேசுறாள் மைக்கு முன்னாள் பேசுறாரு அவனுக்கு வழங்காம இருக்கலாம் ஆனால் விளங்கின ஆளுக்கு தெரிய சவுண்ட் பாக்ஸ் பேசல இதே போல கேசட் கொண்டு போய் போடுங்க எங்க ஓட்டாலும் சத்தம் வந்துகிட்டே இருக்கும் பேசுறவர்கள் சத்தம் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதுக்குள்ள ஆனா உட்கார்ந்து பேசுறார் பேசினவர் ஒருவர் கேட்பது நூறு இடத்திலே அதே போல இருப்பது ஒருவன் உலகத்திலே இருப்பது கோடான கோடி இருப்பது ஒருவன் சகோதரர்களே இதை புரிஞ்சுட்டோம் உலகத்தில் எந்த கஷ்டம் இல்லை ரூகு போகும்போது எப்படி போக தெரியுங்களா சுவகான் அல்லா நான் என்னுடைய ரப்பை சந்திக்க போகிறேன் என்னுடைய அபிவை சந்திக்க போகிறேன் சந்தோஷமா போகும் ஐயோ போறனே கூப்பிடு அவளை கூப்பிடு மன கூப்பிடு மன கூப்பிடு என்னடா பண்ண போற வந்து என்ன என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல சொல்றேன் கோச்சிக்காதீங்க எனக்கு மனசுல புரியுது எல்லாத்தையும் கூப்பிடுங்க எல்லாத்தையும் தந்தி கொடுத்து வரவழைச்சு என்ன பண்ண போறாங்க இவ்வளவு பேர் சேர்ந்து என்ன செய்ய போறாங்க எல்லாம் வந்துட்டாங்க சக்கராத்தின் கேள்விப்பட்டு எல்லாம் என்ன செய்வாங்க சண்டை போட்டு இருந்தாங்களாம் ஒருத்தர் கபிரிஸ்தான் ரொம்ப தூரம் அப்ப அதனால அது சொன்னாலும் வேன் வச்சிருந்தாங்க அந்த ஊர்ல அப்ப மகன்ல ஒருத்தர் சொன்னாலும் வேன்லயே கொண்டு போயிடலாம் இவர் சக்கராத் ஹால்ல இருக்காரு மாஞ்சன்னா வேன்ல கொண்டு போயிடலாம் அடுத்தவன் சொன்னாலும் அட அதுக்கு இப்ப எல்லாம் வாடகை ஜாஸ்தி வாங்குறாங்க அதனால இந்த தல்ற வண்டி ஒண்ணு இருக்கு அது பிடிக்கலாம் இன்னொரு பாஞ்ச இந்த வம்பதுக்கு அந்த சந்தூக்கு பொட்டி இருக்கு அதை வச்சு தூக்கிட்டு ஆள் மாத்தி பார்த்து தூக்கிட்டு போயிட்டா காசை செலவு இல்லைன்னு இவரு சொன்னாரா இந்தப்பா வேண்டாம் நான் நடந்தே போயிடுறேன் இதுதான் உலகம் சோதர்களை மஸ்ஜிது சத்தப்பட்டு சிரிக்கக்கூடாது எனக்கு யாபம் இல்லாம ஒரு யாபம் வந்துருச்சு இது அவ்வளவுதான் எங்கேயோ படிச்சது அவ்வளவுதான் ஆனா யோசிச்சு பாருங்க இதுதான் நடக்கும் எனக்கு இதான் நடக்கும் உங்களுக்கு இதான் நடக்கும் விளையாட்டு இல்லை இது நீங்க வீட்டுக்கு போன அப்புறம் யோசிங்க இது என்ன நடக்கும் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன செய்வாங்க சோதர்களை நோத்தான பிறகு எத்தனையோ வீடுகளில் பார்த்துட்டோம் சோதர்களை ஜனாச போகும் போதே ரூ எங்க பஞ்சாதி பிள்ளை எல்லாம் அந்த பஞ்சாதி எங்க ஊர்ல எல்லாம் பழக்கம் குப்பை முக்காடு போட்டு அப்படியே குப்பை தான் படுத்து கிடக்கிறது பழக்கம் முக்காடு போட்டு குப்பை படுத்துவாங்க பஞ்சாதி ஏன்னா அப்படி படுக்கலா ஊர்ல எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க என்ன இப்படி இருக்கா புருஷன் மாத்தா போய் தாலி எடுத்து இப்படி இருக்கான்னு சொல்லுவாங்க அதுக்காக ஆனா அப்படி படுத்துக்கிட்டே மகனை கூப்பிட்டு நீ சாவி இங்க குடுத்துறாங்க நான் உள்ளுக்குள்ள வச்சுக்கிறேன் நடக்குது சகோதரர்களே நான் விளையாட்டுக்கு சொல்லலே இது எனக்கு நடக்கும் ஊர்ல எல்லாத்துக்கும் நடக்கலாம் உண்மையில கணவன் போனது கவலையாக இருக்கும் ஆனால் அதே நேரத்தில் இவர் அழுகும் போதே இப்படி சொல்ற அழுகு பழக அழுகிற பழக்கம் இருக்குது விட்டுட்டு போறீங்களே எங்களை யாரு பார்ப்பாங்க நீங்க இருந்தா இன்னும் எங்களை பார்ப்பீங்களே எங்களுக்கு கொடுப்பீங்களே எங்களுக்கு சம்பாதிச்சு கொடுப்பீங்களே சகோதரர்கள் அதுதான் கவலை அதுவும் வயசான காலத்தில் அவங்க என்ன எதிர்பார்க்கிறாங்க நம்ம இருந்து சம்பாதிச்சு அதே என்னுடைய மக்களை இப்படி வளர்த்தவே நாம என்னுடைய தகப்பனார் கபருக்கு போறார் இவருடைய ஆகிர தென்னாகும் அங்கிருந்து நகர்வதற்கு முன்னாலே அவர்கள் நடந்து போற செருப்பு சத்தத்தை அந்த மையத்தை கேட்கும் சகோதரர்களே மையத்து மையத்தாயர்களே அங்க போன உடனே உயிர் வந்துருது இன்னும் அவர்களுக்கும் நம்முடைய கபருக்கும் இடையிலே இருக்கிற எல்லா திரைகளும் நீக்கப்பட்டு முகமது சல்லா அலை சலம் கண்ணிலே காண்பிக்கப்படுவார்கள் கேட்கப்படும் மனஹாதர் ரஜினி இவர் யார் 
இருப்பது சென்னை கபரிஸ்தானிலே இருக்கலாம் இருப்பது திண்டுக்கல் கபரிஸ்தானிலே இருக்கலாம் இருப்பது உலகத்துடைய எந்த மூலையினுடைய கபரிஸ்தானிலே இருக்கலாம் ஆனால் அந்த கபருக்கும் நம்முடைய முகமது சல்லா அலிசனுடைய கபருக்கும் இடையிலே இருக்கிற எல்லா திரைகளும் நீக்கப்பட்டு அது ஆலமே பர்சக் சகோதரர்களே பமிம் பராயும் அவர்கள் எழுப்பப்படுகிறவரை பர்சக் என்ற ஆழத்திலே இருப்பார்கள் அங்கே கபரு அங்கே ரசூலுல்லா சல்லாஸ் கண்ணுக்கு தெரிவார்கள் அவர்களை காண்பித்து கேட்கப்படும் மனஹாதரில் இவர் யார் என்று கேட்கப்படும் அப்பொழுது இவர் எங்களுடைய முகமது சல்லா அலிசன் யாருக்கு சொல்ல முடியும் தெரியுமா சகோதரர்களே யார் முகமது சல்லா அலி சொல்லமை போல் வாழ்ந்தார்களோ அவர்களுக்கு தான் சொல்ல முடியும் யார் அவர்களை போல் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தங்களுடைய உடையிலே நடையிலே பாவனையிலே தோரணையிலே குடும்பத்திலே வாழ்க்கையிலே வியாபாரத்திலே தொழிலிலே உத்தியோகத்திலே பேசுவதிலே திரிப்பதிலே நடப்பதிலே அத்தனையிலும் யார் முகமது சல்லா அலிசனுடைய அடிச்சுவட்டி பின்பற்றி நடந்தார்களோ அவர்களுக்குத்தான் அந்த அங்கே கபரிலே இருக்கிற முகமது சல்லா அலிசலை பார்த்த உடனே இவர் என்னுடைய நபி முகமது சல்லா அலிசலம் சொல்ல முடியும் இல்லாதவர்களுக்கு என்ன சொல்லுவார்கள் தெரியுமா அதிசிலே இருக்கிறது ஹாய் ஹாய் லாதிரி ஹாய் ஹாய் லாதிரி அரபியிலே இருக்கிறது தமிழிலே நான் தெளிவாக சொல்வதால் ஐயோ ஐயோ எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்று சொல்லுவான் அல்லா நம்ம எல்லாம் பாதுகாப்பு சோதர்களை அல்லாஹ் தெரியுங்கள் அதாவது மனம் லைத் அல்லாஹ் கேட்க வேண்டும் எனவே சூழ்நிலாய் சல்லா அலி சொல்ல விட்ட இடத்துக்கு வருகிறேன் எஹ்சன் என்பதற்கு அந்த பதில் சொன்னார்கள் அந்த நிலையை வாழ்க்கை முழுவதிலும் உண்டாக்க வேண்டும் அந்த நிலையை வாழ்க்கை முழுவதிலும் உண்டாக்க தொழுகையில முதல் படியாக எஹ்சானுடைய நிலை இதுதான் ஆன்மீகத்தினுடைய ஆரம்பம் தொழுகையிலே தக்பீர் கட்டி இருந்த உடனேயே தக்பீர் கட்டி தக்பீருக்கு பேரே தக்பீர் தஹரீமா சகோதரர்களே உலகத்தினுடைய எல்லா வஸ்துக்களை விட்டும் எல்லா வஸ்துக்களையும் ஹராமாக்கி விட்டது எல்லா வஸ்துக்களுடைய நினைவும் ஹராம் எதை பத்தி நினைக்க கூடாது அதனால இந்த தக்பீருக்கு தக்பீர் தஹரீமா ஹராமாக்குகிற தக்பீர் தஸ்லீம் அதை ஹலாலாக்குறது எது தெரியுமா சலாம் கொடுக்கும் போது தக்பீர் கட்டினது சலாம் வரைக்கும் இடையில் இடையில் இருக்கிற எந்த வஸ்துவையும் நினைக்க கூடாது நினைக்கிறது ஹராம் சொல்ல போனான் தனா துனியாவுடைய ரீதியில தக்பீர் கட்டி நின்றார் ஒரு சூரத்தில் பாத்தியா ஓதினார் அல்லது இமா மோதனார் பின்னாலே நின்றார் பிறகு ருக்குக்கு போய் ஒரு தஸ்வி நேரம் இருந்தார் பிறகு நின்றார் பிறகு செல்லாவுக்கு போனார் ஒரு தஸ்வி நேரம் இருந்தார் அத்தை ஆத்தோதனால உட்கார்ந்தார் தொழுகை கூடியிருச்சு நம்ம சத்துவ கொடுத்துருவோம் அல்ல சொல்லணும் நம்முடைய தொழுகை கூடிச்சு தொழுகை அல்லாஹ்விடத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாக ஆகணும் அது வேற இது வேற உலகத்தில் அவ்வளவு பேர் சேர்ந்து பத்துவா கொடுக்கலாம் ஆனால் என்னுடைய தொழுகை ஒப்பு கொல்லப்பட்டதா இல்லையா என்று அல்ல பத்துவா கொடுக்கணும் அல்ல ஏற்றுக்கணும் சோதர்கள் அதுதான் உண்மையான தொழுகை நம்முடைய தொழுகை அப்படி இருக்க வேண்டுமானால் எஸ்தானுடைய தரஜா உண்டு பண்ணணும் நம்முடைய மனசை கட்டி போடணும் தாயாருடைய கல்வை நாம் கட்டி போட்டோம் என்று கல்வை ஒரே இடத்துல கட்டி போடு மாட்டை கட்டி போட்டு பாருங்க எங்கே போகாம குதிரை கட்டி போட்டுறாங்க மாட்டை கட்டி போட்டுறாங்க யானை கட்டி போட்டுறாங்க எல்லாத்தையும் கட்டி போட்டுறாங்க அதே போல நம்முடைய கல்வை அல்லா தான் கட்டணும் நம்ம கட்ட முடியாது மனம் ஒரு குரங்குன்னு சொன்னான் நல்லா சொன்னான் ஏன்னா இவனே குரங்குல இருந்து வந்தவன் சொன்னவன் தானே நாம சொல்றோம் இதெல்லாம் பனி இஸ்ராயல்கள் குரங்காக மாத்தப்பட்டதான் இப்ப இருக்கிறதெல்லாம் குரங்கு மனுஷன்லாம் குரங்கா மாத்தப்பட்டாண்டு பனி இஸ்ராயல்ல ஒரு கோவம் இருக்காங்க எப்படியோ அவங்க குரங்கா மாத்தப்பட்டாங்க அந்த கோவம் தான் குரங்கா இருக்குன்னு சொல்லலாம் சொல்றதா இருந்தா அப்ப குரங்கெல்லாம் எதுல இருந்து வந்தது மனிதன்ல இருந்து வந்ததுன்னு சொல்லணும் ஆனா இவன் சொல்றது என்ன மனிதன் குரங்குல இருந்து வந்தான் குரங்குல இருந்து நம்ம வந்தோம் அதனால இப்ப மனிதனுடைய மனமும் ஒரு குரங்கு அதை விட இன்னொருத்தர் அழகா சொல்லி இருக்கிறார் இந்த குரங்கு பைத்தியம் பிடிச்ச குரங்கு மனம் என்ற குரங்கு இருக்கு மது குடிச்சு தேல் கடிச்சு பைத்தியம் பிடிச்ச குரங்கு எப்படி இருக்கும் ஒரு குரங்குக்கு அது அதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு எவ்வளவு ஒரு லிட்டர் சரா ஆயிட்டு ஊற்றி விட்டு அதுக்கு தேலும் கடிச்சுட்டு பிறகு அதுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சுதான் சும்மா குரங்கே ஆடாம இருக்காரு ஜூல போய் பார்த்தா எல்லாமே அடங்கி போயிருக்கும் சிங்க முதல் கொண்டு யாரை கண்ணு திறந்து கூட பார்க்காத பழகி பழகி நம்ம என்ன போய் சத்தம் போட்டா கூட இது மாமூல் கிராக்கி இவை எனக்கு நம்மளை பார்க்கறான்னு தெரியல நீ வந்து என்னை காட்டுல முசாபா செய்யணும் சிங்க சொல்லுதான் இங்க வந்து பாக்குறான போ கூப்பு அது சொல்லுதான் அது நினைக்கிறா மனசுல மனை இங்க வந்து பாக்குறானே காட்டுல வந்து கொஞ்சம் முசாபா செஞ்சு பார்த்தா தெரியும் இங்க எல்லாம் அடைச்சு போட்டு போட்டு வெளியே நின்று இந்த சிங்கம் இந்த சிங்கம் சிங்கம் தான் என்ன பாக்குறதுக்கு என்ன இருக்கு 